Okay, uh, seperti yang su- uh, dah sedia maklum, proses radioaktif ni adalah uh, nukleus yang tak stabil menjalani proses pereputan untuk menjadikan dia nukleus yang stabil. Di samping itu, dia memancarkan sinaran radioaktif. So, itulah basic untuk radioaktif. Jadi, uh, kita kira jangka hayat dia pula. Okay. Kreaktifan Redden uh, 220 berkurang dengan masa didapati bahawa selepas 224 saat, kreaktifannya ialah 6.25% daripada nilai asal. Hitung setengah hayat bagi Redden 220. Okay, kita tahu dia punya jangka hayat ni adalah dia separuh, separuh, separuh. Jadi, dia cakap sini, dia ada nilai awal dan nilai akhir. Nilai akhir dia 6.25%. 6.25% Okay, of course lah Awal-awal dia adalah 100% Okay So, uh, dia menjalani Proses peruputan Lepas tu Dia menjadi separuh Separuh, 100 bahagi 2, dia jadi 50% Lepas tu, dia jalani lagi separuh uh, Dia jalani lagi separuh Dia jadi 25% Okay. Lepas tu, dia jalan ni lagi separuh. Okay, je buat ke bawah lah ya, tak muat. Uh, 12.5. Okay, betul lah. 25 bahagi 2. 12.5. Okay, 12.5 ni bahagi lagi 2. So, dapatlah 6.25. So, inilah. Dia berapa kali? 1, 2, 3, 4. Maksudnya dia menjalani proses peruputan tu sebanyak 4 kali. Jadi, di sini uh, jumlah untuk masa bagi 4-4 kali ni adalah 224 saat. Jadi, dia tanya sini, hitung setengah hayat. Maksudnya, dia nak setiap satu ni berapa? Okay, ada berapa? 1, 2, 3, 4 kan? So, 4X sama dengan... 224. So kita nak tahu 224 bahagi 4 sama dengan 56. So x sama dengan 56 saat. So sekali mereput yang ini ni a uh, 56 saat. 56 saat, 56 saat, 56 saat. Jadi jawapan dia untuk a uh, setengah hayat dia adalah 56 saat. Okey, untuk soalan yang ini pula Uh, kita tahu yang attract dengan negatif adalah alpha lepas tu attract dengan positif beta yang tak ada charge ni adalah gamma yang paling uh, bahaya lah okey so nyamakan sinaran p p ni kita tahu alpha and then nyatakan satu persamaan antara sinaran p q r okey p q r ni adalah sinaran mengayun sebab tiga-tiga sinaran ni dia mengayun Okay, so next, separuh hayat bagi tempoh masa untuk bilangan nukleus be, uh, yang belum mereput berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya. Okay, ni just muka dimah je lah. Bahan radioaktif M mereput menjadi separuh hayat 8.2 jam. Hitung jisim M selepas 24.6 jam dengan jisim asalnya ialah 100 gram. Okay, so dia cakap sini jisim asalnya 100 gram. Dia cakap uh, sekali dia jangka uh, separuh hayat dia ni 8.2 jam. Jadi total dia adalah 24.6 jam. Kita bahagi je lah berapa kali dia apa? Uh, dia separuh hayat dia tu. 24.6 bahagi 8.2. So jawapannya 3 kali. Jadi maksudnya 3 kali dia uh, menjalani proses peruputan tu. Uh, 100 Cikgu cakap bahagi 2 je kan 50 gram Lepas tu Bahagi lagi 2 25 gram Ini baru 2 kali Lagi sekali 12.5 So di sini 8.2 8.2 jam Jadi jumlah dia ni 24.6 Jadi jisim akhir dia adalah 12.5 gram Okay, untuk soalan yang ini pula, separuh hayat bagi sisim 137 ialah X jam. Diberi jisim asalnya 84 gram dan jisim 
Sepatutnya menjadi 10.5 gram selepas 21.6 Okey, jadi kita tengoklah macam ni 84 gram sehingga 10.5 gram Jadi kita bahagi 2, bahagi 2 sampai jumpa ni Okey, 84 bahagi 2 Okey, 84 bahagi 2 sama dengan 40 2. Lepas tu bahagi lagi 2 dapat 42 bahagi 2 dapat 21 Sampai dapat 10.5 bahagi 2 lagi dapat 10.5 Ok dapat dah 10.5 Ok dia cakap sini uh, Selepas 21.6 jam maksudnya 3 kali dia lakukan ni se, uh, Apa? Jumlah dia adalah 21.6 jam. So, ada berapa kali dia lakukan ni? Uh, apa? Jangka hayat dia ni, separuh masa. So, 3X sama dengan 21.6. X sama dengan. Okay. Dapat 7.2 jam. Maksudnya, sekali dia melakukan uh, separuh hayat ni uh, selama 7.2 jam. Okey. Okey, untuk soalan yang ni pula, satu sampel natrium 24 mengandungi 9600 nukleus. Separuh hayat natrium 24 ialah 15 jam. Maksudnya sekali dia buat uh, separuh hayat tu selama 15 jam. Berapa lamakah yang diperlukan supaya bilangan nukleus dikurangkan kepada 1200? Okey, macam kita bahagi jugaklah daripada 9600 sehingga 1200. Ratus. Jadi macam biasa buat lagi bahagi dua empat lapan kosong kosong bahagi lagi dua dua empat kosong kosong bahagi lagi dua seribu dua ratus dapat dah. Okey dia cakap sekali dia buat ni adalah lima belas jam. So lima belas 15 jam, 15 jam. Dia cakap berapa lamakah masa yang diperlukan? Jadi kita darab lah 3. 15 ni darab 3. 15 darab 3. Sama dengan uh, yang A ni 45 jam. Okey. Lagi satu, niat apakah bilangan nukleus yang tinggal jika sampel tersebut dibiarkan selama 25 hari? Okey, 2.5 hari ni kita kena tahu berapa jam. 2 hari bersamaan 48 jam separuh separuh daripada sehari 12 jam. Okey, yang ini ni kita tukar je macam ni eh, 2.5 uh, dapat macam ni. Ah. 2 1 per 5 kan Jadi 2 hari setengah 2 hari setengah bersamaan 24 darab 2 Tambah 12 So 60 jam So ni 60 jam okay, 60 jam kita bahagikan 15 kita nak tengok berapa kali Dia menjalani proses ni 4 kali okay, Yang ni dah 3 kali kan Okay, 9600 lepas tu dia jadi 4800 dia jadi lagi 2400 dia jadi 1200 bahagi lagi 2 dia jadi 600 so sini 15 15 15 15 so baki akhir dia 600 600 nukleus after 2 hari setengah okey Okey, untuk soalan yang ini, berikan istilah yang diberikan kepada masa 10 jam yang ditunjukkan dalam rajah tersebut. Yang ini 10 jam bermaksud se, apa, uh, separuh hayat bagi uh, nukleus. Hmm, tu je lah jawapannya. Sebab satu marka je. Berapakah jumlah nukleus tidak stabil yang akan tinggal jika bahan radioaktif tersebut dibiarkan selama 10 jam lagi? Okey, cikgu dah cakap dia separuh 10 jam lagi. Bila sini 600 menjadi 300 Yang ini of course lah dia jadi 150 nukleus Ok untuk soalan yang terakhir ni Awak boleh buat latihan sendiri Jawapan dia adalah 72 jam Yang this one terakhir adalah 6.25 gram So selamat mencuba